Chu iye bi le e he e be te e be be e te. Chu iye bi le e he e be te e be be e te. Mekke-i Mükerreme'de nazil olan surelerdendir. Beş ayeti camidir. Ebi Leheb'in nefsi helak oldu ve dünyada işlediği ameli de helak oldu, ki bütün saylan ve kurduğu hileleri zayi oldu, emelleri boşa gitti. Binayin eli, hüsran ı ebedi yılhab ü hasir oldu. Ceşe, helak oldu manasınadır. Bu makamda Ebi Leheb'in eli zikrolunmuşsa da zikri cüz irade-i kabilinden Ebi Leheb'in şahsı muraddır. Ebi Leheb Resulullah hem amcasıdır. Lakin hek ıkarabete riayet etmeyerek Resulullah'a çok eza eder ve kalbi nebevilerini rencide edecek sözler söylerdi. Leheb, isminde oğlu olmadığı halde kendisi cehennemi olduğuna işaret için, Ebi Leheb, le çağırılmıştır. Çünkü bazı rivayete nazaran, Abdülhuza ve Ebi Leheb gibi birçok isimleri varsa da bunlardan Ebi Leheb ismiyle çağırılmaz mı sevmezmiş. Lakin Resulullah'a reva gördüğü ezaya mukabil Cenab-ı Hak bu surede sevmediği ismiyle zikretmiştir ki ahirette muazzap olacağı gibi dünyada dahi azap, ı kalple muazzap olsun, öyle de olmuştur. Zira Leheb, cehennemin alevi menasına olduğundan Ebi Leheb in menai lugeyvisi, cehennem ateşinin babası demek olduğu cihetle Ebi Leheb bu ismiyle çagırılmaktan mütizi olduğu gibi Kur'an'da isminin böyle gelmesi de kendine çok keder vermiştir. Ebu Leheb Resulullah hem pederi makamına kayım, amcası olduğu halde amcasının sevmediği ismiyle zikretmesi Resulullah hem umuru dinde hiçbir kimseye müdahene ve bir kimse hakkında müsamaha etmeyeceğine delalet eder. Çünkü, müsamaha etmiş olsaydı amcasına müsamaha ederdi. Amcasına müsamaha ve müdahene etmeyince dini Muhammedi'nin doğru bir din olduğuna herkes için bu sure kanaat vermiştir. Binayin eley, emri dinde her ferdi müslim için müdahene caiz olmadığına delalet yönünden bu sure kafidir. Surenin sebebi nüzulü, bir gün Resulullah, safa üzerinde, Kureyş'in büyüklerini davetle dini ıslama dahil olmalarını teklif edince onların içinde bulunan Ebu Leheb, bizi bunun için mi davet ettin? dedi. Yani, helak senin içindir, demekle kalbi nebevilerini rencide edince Cenab-ı Hak Resulü'nün kalbine arız olan kederi izale ve tesliye için bu sureyi inzal buyurmuştur. Yahut bir gün Resulullah yalnız amcalarını hane-i saadetine davet edip azıcık bir tağım hazırlayınca onlar, bu kadar tağım bize ne olur? Bizim her birimiz bir koyunla doyarız, diyerek kendilerine hazırlanan tağımı gayet az gördüler ve yemeye başladılar. Hepsi doydukları halde tam hala olduğu gibi durup noksan tarih olmadığını görmeleri üzerine Resulullah'a bu ne haldir? Bizim az gördüğümüz tam bizi doyurduktan sonra olduğu gibi bakidir, dediler. Resulullah da bu halin mucize ve kendisinin tarafı ilahiden gönderilmiş Resul olduğunu beyanla onları İslam'a davet edince Ebu Leheb'in şan risalete yakışmayacak sözler söylemesi üzerine bu surenin nazil olduğu mervidir. Bu ayette lafzı iki kere zikrolunduğu cihetle zahirde tekrar gibi görülürse de hakikatta tekrar yoktur. Çünkü, evvelki dua, ikinci haberdir. Buna nazaran menayı ayet, Ebu Leheb'in şahsı helak olsun ve helak de oldu, yani dua kabul olundu ve matlap olan helak de husul buldu, demektir. Yahut evvelki ile murat, kendinin ve ikinci ile murat, amelinin helakidir. Yani, Ebu Leheb'in kendi ve ameli helak oldu, demektir. Zira, S.B.U. Leheb Resulullah hakkında çok hileler düşündü ve çok fenalıklar yapmak için çalıştı, lakin hiçbirine muvaffak olamadığından bütün amelleri boşa gitti. Binayin eli, hap ü haşir olmuştur. Dünyası ve ahireti harap olduğuna işaret için ellerinin ikisinin de helak olduğu beyan olunmuştur. Yahut elinin biri celbi menfaata diğeri defi mazarrata işaret olduğundan, Ebu Leheb'in celbi menfaat ve defi mazarrat cihetleri, her ikisi de helak oldu, demektir. Çünkü Resulullah'a iman etmediğinden celbi menfaat olmadığı gibi ahiret azabından kurtulmayacağı cihetle defi mazarratta yoktur. Şu halde Ebu Leheb'in elleri bütün hayrattan mahrum oldu demektir. Yahut evvelki helak hakkullahı tanımadığından, ikinci helak de Resulullah'ın hakkım tanımadığındandır. Buna nazaran menayı ayet, Ebu Leheb Allah'ın hakkını tanımadığı için helak olduğu gibi Resulullah hem hakkını tanımadığı cihetten dahi helak oldu demektir. 1. Vacip teala Ebu Leheb'in zatının helak olduğunu beyandan sonra malının dahi menfaat vermeyeceğini beyan etmek üzere buyuruyor. Ebu Leheb'in malı ve ameli kendinden belayı def edemedi. Yani, Ebu Leheb'e helak nazil olunca pederinden mevrus olan malı ve kendi kesbettiği ameli nazil olan helaki def edip Ebu Leheb'i munikılamadı. Halbuki Ebu Leheb malının her nevi beladan kendini kurtaracağını itaat ederdi. 
Hatta Fahri Razi'nin beyanı veçiyle bu ayet Ebu Leheb'in bu gibi zannım ret için varit olmuştur. Çünkü Ebu Leheb, eğer Muhammed ise, a, in dediği doğruysa ben onun beyan ettiği azap ve belayanın cümlesine inalımla mukabele ederim, demesi üzerine Cenab-ı Hak bu ayetle onu reddetmiştir. Ayette beyan olunduğu veçiyle Ebu Leheb'in malı ve kisbi hiçbirisi Ebu Leheb'e fayda vermemiştir. Hatta mevsuk rivayete nazaran Bedir yakmasından birkaç gün sonra, Ades'e, denilen mahalde ölür, leşi üç gün yabanda kalır ve olanları bakmazlar. İşte birçok koyunu, devesi ve sair envali mevcut olduğu halde hiçbir cisi Ebu Leheb'e gelen afetleri def edemediği gibi leşinin ortada kalmasına bile mani olamadı. Günlerce habis cesedi meydanda kalmış, üç gün sonra olanları bazı siyah Arapları ücretle gönderip cenazesini ortadan kaldırmışlardır. Şu halde Ebu Leheb'in pek kati güvendiği malından dünyada menfaat göremediği gibi ahirette dahi bir menfaat göremeyeceği şüphesizdir. Bu ayeti Celil'e gayipten haber verdiği cihetle mucizedir. Çünkü, bu kuat ayette beyan olunduğu veç üzere zuhur etmiştir. Malla murat, sermaye ve kisiple murat, sermaye üzerine. Terettüp eden ticarettir. Lafzının edat ı istifham olduğuna göre mena nazım, Ebu Leheb'in asıl sermayesi ve o sermayeden hasıl olan ticareti kendisinden belayayı defi, zımnında hangi hususta tesir edebilir ve tesir etmek mümkün müdür? Demek olur. Çünkü istifham, inkar için olduğundan dahil olduğu cümlenin mazmununu inkar içindir. Yahut malla murat, elinde mevcut olan sermayesi ve kirible murat, her nevi sayla hasıl olan amelidir. Hatta te davet ve hasedinden naşi Resulullah'a yapmış olduğu hile ve huri, alan dahi, kisbinde dahildir. Şu halde Ebu Leheb için ne malı ve can ve mansıbı, ne ayvan ve etbağı ve, ne de Resulullah'a adaveti ve husumeti ve tedarik ettiği hilelerinden hiçbirisi menfaat vermemiştir. 2. Vacip teala Ebu Leheb'in geçmişte olan ahvalini beyan J'de sonra gelecekte göreceği azabı beyan etmek üzere buyuruyor. Yakında Ebiz Leheb alev sahibi ateşe girer. Yani, Ebu Leheb dünyada duçar olduğu azaptan sonra ahirette dahi büyük bir ateşe dahil olur ki o ateş kemali şiddetle alev sahibi olur. Fahri Razi ve Ebu Şuud Efendi'nin beyanları veçiyle Ebu Leheb'in gireceği ateşin şiddetine ve büyüklüğüne işaret için lafzı azamete delalet eden tenvir ile nekre olarak varit olmuştur. O ateşin daima alev sahibi olduğuna işaret için musahdıt menasına olan zat ikizi alev menasına olan Ehebe Muzaf olarak varit olmuştur ki, Ebu Leheb bir büyük ateşe dahil olur ki o ateş daima alev sahibi, demektir. 3. Vasip Teala Ebu Leheb'in halini beyandan sonra Ebu Leheb'in inin halini beyan etmek üzere doğum götürücü olduğum Lilt Ebu Leheb'in zevcesi de cehennem Ebu Leheb'in haremi dahi küfürde, Resulullah'a adavetle düzeltme işareti bir, eza ve cefa yapmakta kocası olan Ebu Leheb'e müşterek olduğundan karı, koca her ikisi beraber cehenneme dahil olurlar. Ebu Leheb'in haremi Resulullah'a giddeti. Adavetine binaen dağdan muaylan dikeni ve sair dikenli çalıları arkasında getirir, Resulullah hem yolunun üzerine saçardı ki bundan maksadı, Resulullah hem o dikenler üzerine basarak müteezzi olmasıdır. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın siyanetiyle Resulullah o, dikenler üzerinde ipekten döşeme üzerinde yürür gibi gezer, hiçbirisi vücudu Resulullah'a tesir etmezdi. İşte bu hatun mefsedet niyetiyle arkasında odun taşıdığı için yani odun götürücü denmiştir. Yahut bu hatun dünyada naz arasında kovculukla ateşi fitneyi aleviyeyip, onun fiili nargı fitnenin odunu menzilesinde olduğundan kabilinden kıyamet günü cehennemi olarak arkasında zakkum ağacı yüklü cehenneme gideceğine işaret için denildiği mervidir. Ebu Leheb'in bundan, başka iki haremi dahi bulunduğundan onlardan tefrik için muayilan dikeni getirip Resulullah hem yoluna döken haine bu unvanim yad olunmuştur. İşte bu hatun Ebu Süfyanem hemşiresi ve Muavve'nin halası olup ismi Ümmü Cemil'dir düzeltme işareti, o hatunun boynunda hurmadan yapılmış ip vardır. Yani, Ebu Leheb'in haremi Resulullah'a eziyet etmek üzer, dağdan getirmiş olduğu odunu hurmanın layfayinden yapılmış ipi boynuna takarak getirirdi. Binayin eli, onun boynunda hurma dağım, dan ip bulunurdu. Şu halde o hatunun birinci sıfatı odun getirmek olduğu gibi ikinci sıfatı da boynun takılı ip getirmek olduğu beyan olunmuştur. Fahri Razi'nin beyanı veçiyle bu ayette gerek o hatunu ve geyrek kocası olan Ebu Leheb'i tahkir vardır. Zira, boyun eşrefi azadan olduğu halde lafzında bulunan tenvin, tahkir için olduğu cihetle hakir bir ipin eşref olan boynunda takılı olduğunu beyan her ikisinin nokta de hakaret ve zilletlerini beyan etmektir ki Kemal'i denayetlerini meydana koymaktır. 
Çünkü, Ebu Leheb Kureyş'in eşrafından ve Beytül İzzet'ten olduğu halde haleminin boynunda bir iple odun getirmesi adi fakirlerin irtikap edemeyeceği bir mezellettir. Caddesi, boyun manasınadır. Mest, mutlaka uf yani örülmüş ip demektir. Fakat bu ipin hurmadan veya deve derisinden veya Yemen'de mevcut bir ağacın dalından veya koyun yününden örülmek ihtimali mevcut olduğundan mesedi bu menalarla tefsir etmişlerse de mutlaka lif menasına olup bir kayıtla mukayyid olmamak tercih olunur. Çünkü, herhangi mena murat olunsa matlab hasıl olduğundan bir kayıtla takide ihtiyaç yoktur. Ebu Leheb, dini İslam'ın aleme dağılmamasına ve Resulullah hem davasının akim kalmasına herkesten ziyade çalışanlardan birisidir. Lakin hiçbir şeye muvaffak olmaksızın canını cehenneme ısmarlamış, gitmiştir. Çünkü, Ebu Leheb kavminin şeyhi ve reisi olduğu cihetle Siti Resulullah'ı işitip hakikati anlamak üzere Mekke'ye gelenler Hali Resulü teftiş için kavmin reisi ve Resulullah amcası olmak münasebetiyle evvela Ebu Leheb'i gördüklerinde Ebu Leheb Resulullah'ı zem ve şanı nebevilerine yakışmadık birçok şeyler isnat etmekle tenfir ederdi. Binayin Ali, Ebu Leheb'i gören Resulullah'ı görmeden döner, mahalline giderdi. Bu suretle hareketi neticesi olarak dini İslam'ın ceziret, öyle yarapta sureti seriyada intişarına mani olurdu. Ebu Leheb'in Resulü Yaha adavetini açıktan ilan etmesi Kesulullah'ın dini İslam'a halkı davetim teşilin esbabından olacağına binaen Cenab-ı Hak bu surenin evvelinden ahirine kadar Ebu Leheb'le Harem-i Ümmü Cemil'i zemmedince Ebu Leheb bu zemme tahammül edemeyip husumetini alenen ilana başlaması üzerine herkes Resulullah'a olan hasedini ve garazını anladığı cihetle Ebu Leheb'in Resulullah hakkında beyan ettiği nalayık sözleri hiç kimseye tesir etmemeye başladığı gibi kendi hakkında herkesin buz oha daveti de artmıştır ki ondan sonra Ebu Leheb'in günden güne naz indinde kadri noksanlaşmış ve herkesin nefretini kazanmıştır. Hakka karşı selli seyf edip iptale çalışanlar işin bir dayesinde parlak ve işi avaç bulur gibi görülürse de tedricen işin hakikati anlaşıldıkça kıymetten düşer ve hak olan şeyse yükselir ve binnetiz hakka karşı batılın kafiyen ehemmiyeti kalmaz. 4. 1. Konyalı Mehmet Vehbi, Büyük Kur'an Tefsiri, 3 Dal Neşriyat, 15 bölü 6606-6608-2 Konyalı Mehmet Vehbi, Büyük Kur'an Tefsiri, 3 Dal Neşriyat, 15 bölü 6608-6609-3 Konyalı Mehmet Vehbi, Büyük Kur'an Tefsiri, 3 Dal Neşriyat, 15 bölü 6609-6610-4